Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'association, mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, l'hiver et les ténèbres sont derrière nous. Nous sommes entrés dans le printemps de la résistance, la saison qui prépare l'arrivée des fruits de nos efforts et nos souffrances. Nous avons en face de nous un ennemi affaibli, bloqué euh, dans des impasses terribles. Le boom économique promis par le gouvernement Rouhani après l'accord nucléaire n'est pas au rendez-vous. Le peuple n'a pas bénéficié des accords économiques et l'argent récupéré après l'accord est allé aux factions de pouvoir y compris les gardiens de la Révolution. Résultat, la majorité des Iraniens sont encore plus pauvres. Le chômage frappe les femmes et les gens des familles entières sont ruinés pendant que les autorités détournent des sommes immenses. Chaque jour, un scandale éclate qui démontre la profondeur de la corruption. Et il y a chaque jour des manifestations et des grèves dans ce pays. Le régime redoute de plus en plus une révolte des ventres vides. Cette crainte se renforce avec la période de la mascarade électorale, de la présidentielle très dangereuse pour le régime. Les Français vont aller voter pour élire leur président de la République dans un processus démocratique. Nous espérons que l'élection se fera dans la paix et la sécurité. Mais en Iran, c'est une farce qui se passe sans liberté et sans justice. Euh, Seules les personnes qui croient dans la pratique et dans leur corps, dans le régime de guide suprême, peuvent être candidats. 1600 personnes se sont présentées et seulement 6 personnes ont été confirmées, les autres éliminées. Les principaux candidats sont Hassan Rouhani, le président sortant des mollas avec ce bilan, économique et social catastrophique et plus de 3 000 exécutions qui ne laissent aucune illusion sur sa modération. L'autre candidat est le Mola Ibrahim Raisi, un membre actif et cruel de la commission de la mort pendant le massacre des prisonniers politiques de 1988. En 1988 et 1989, quand Roménie voulait réprimer cruellement une province, il envoyait Raïsi pour appliquer la peine de mort en prétendant que c'était le commandement de Dieu. Roménie a nommé Raïsi aux plus hautes fonctions judiciaires. Et il a aussi nommé gardien de la Fondation Ostan Razavi, l'organe politique et économique le plus puissant du régime. Pendant la révolte de 2009, Raisi voulait condamner à mort euh, tous les manifestants qui avaient lancé même une pierre en les accusant de guerre contre Dio. Euh, tout ceci démontre clairement la faillite politique du régime de guide suprême qui n'a rien d'autre à offrir qu'un charlatan euh, aux mains tachées de sang ou un bourreau. Euh, tous les candidats doivent passer par le filtre et la censure du conseil des gardiens qui choisit euh, les fidèles du régime. Euh, ceux qui croient en Occident qu'il y a une différence entre ces candidats se trompent. 
Le peuple iranien ne vaut euh, ni turban blanc, ni turban noir, ni un bourreau, ni un charlatan. Euh, il vaut une seule chose, le renversement de ce régime. Il y a une campagne importante en Iran avec, pour un slogan, ni charlatan, ni bourreau, euh, je vote pour le renversement euh, qui dit le véritable choix euh, de la quasi-totalité du peuple iranien. C'est un régime euh, qui n'a pas seulement été néfaste pour l'Iran. Euh, Rouhani euh, vient d'apporter son soutien à Bachar Assad au lendemain de la terrible attaque chimique contre la population. Nous savons que des parties énormes des revenus du pays servent à financer la guerre en Syrie, en Irak et au Yémen. Jusqu'à là, la politique de complaisance de l'Occident, en particulier des États-Unis, a permis l'ingérence du régime des Mollahs dans ce pays qui a aggravé la situation. La France a dit que euh, si en 2013, après l'attaque chimique de Bachar Assad, les États-Unis euh, avaient réagi, l'histoire de la Syrie euh, aurait pris un autre chemin. Euh, nous savons qu'Obama a changé euh, de décision à cause de l'offre du régime de Téhéran de trouver un compromis pour sauver Bachar Assad et négocier sur le nucléaire. La France a raison d'appeler à plus de lucidité sur la nature du régime syrien et se soutient notamment l'Iran des Mollahs. Quand le changement de régime en Iran est non seulement nécessaire pour mettre fin aux violations des droits de l'homme en Iran, mais aussi pour mettre fin à la guerre et la crise dans la région et rétablir la paix et la tranquillité. Sans ce retard de quatre ans pour riposter aux attaques chimiques, comment les pasteurs auraient pu développer leur opération de guerre en Syrie On peut attraper le temps perdu en mettant les gardiens de la révolution sur les listes des organisations terroristes et forcer le régime des Mollahs à retirer ses troupes et ses milices de Syrie, d'Irak et du Yémen. Pendant une période, on a dû se battre pour retirer l'OMPI des listes noires. Aujourd'hui, dans le phase offensive, euh, du printemps de la résistance, on va se battre pour que le bras armé euh, du terrorisme et de l'extrémisme du régime soit placé sur les listes noires. Euh, nous allons aussi euh, appeler le monde à reconnaître le droit du peuple iranien à rejeter ce régime dans sa totalité, à ne pas empêcher l'instauration de la liberté et de la démocratie en Iran. Ce jour est plus proche que jamais. Dans cette campagne majeure, le soutien et l'amitié de chacun d'entre vous sont précieux. Et merci pour tout ce que vous avez fait. Et encore une fois, je vous souhaite une année pleine de santé et de réussite. Je vous remercie.